రెవెన్యూ శాఖలో ఇప్పుడు కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయా ప్రస్తుతం తెలంగాణ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు రెండు రాష్ట్రాల్లో కంపేర్ చేసుకుంటే మాత్రం ఈ రెవెన్యూ శాఖలో కలుగుతున్న మార్పులు రాబోయే మార్పులు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఫస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం చూస్తే నిజంగా రెవెన్యూ శాఖ ఉద్యోగుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి ఇందుకు కారణం వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాలు అనుకోవాలో గతంలో వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాల వల్ల ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో గమనించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది అని అనుకోవాలో తాజాగా విడుదలైన ఒక ప్రకటన ఇప్పుడు నిజంగా వాళ్ళని హడలెత్తిస్తోంది అయితే అతి త్వరలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఆర్ఓ ఉద్యోగులను పూర్తిగా తీసివేయబోతోంది తొలగించేయబోతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి విఆర్ఓలు ఉండరు అనమాట విఆర్ఓ అనే పోస్టే ఉండదు అనమాట విఆర్ఓ ఉద్యోగాలకు ఊస్టింగ్ ఇవ్వబోతుంది విఆర్ఓ అనే ఒక పోస్టును రద్దు చేయబోతుంది అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ఒక ప్రచారం అయితే ఇంతేకాకుండా ఎంఆర్ఓ ప్రస్తుతం ఉన్న తహసీల్దార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అధికారాలను కూడా మరింత బలహీనం చేయబోతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది అంటే ఆ పోస్టులకు సంబంధించి అంటే వాళ్ళ అధికారులను ఇతర శాఖలకు బదిలీ చేస్తారనమాట అంటే ఒక రకంగా వాళ్ళకి పెద్దగా అధికారాలు ఉండవు ఇప్పటివరకు ఎంఆర్ఓ అంటే మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్గా మండల మెజిస్ట్రేట్గా మనం పీల్చు పీల్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ నుంచి అధికారాలు కుదించే యోచనలో తగ్గించే యోచనలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది ఇక ఇదే నేపథ్యంలో విఆర్ఓ ఉద్యోగాలనే రద్దు చేయాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఆ విషయాన్ని మంత్రులే స్వయంగా చెబుతున్నారు తెలంగాణలో గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల వ్యవస్థను రద్దు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నా ఉన్నాము అని చెప్పి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబల్ దయాకర్రావు గారు ఎప్పుడైతే చెప్పారో ఇప్పుడు నిజంగా వాళ్ళందరి గుండెల్లో గుబులైతే పట్టుకుంది విఆర్ఓల పనితీరు వల్ల రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అందుకే ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలనుకుంటున్నామని చెప్పి ఎర్రబల్లి మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దుమారం రేపుతున్నాయి ఎందుకంటే రైతుల పేర్లు భూ రికార్డుల్లోకి ఎక్కడం లేదు అని చెప్పడం అలాగే పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి సరిగ్గా అందడం లేదు ఫలితంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు పొందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అది ప్రభుత్వానికి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మీద వ్యతిరేక తీసుకొస్తుంది వీళ్ళ చేసిన తప్పిదాల వల్ల అందుకే ఈ గ్రామ రెవెన్యూ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలనుకుంటున్నామని చెప్పి మంత్రి ఎర్రబల్లి చేసిన వ్యాఖ్యలు అంటే ఒక రకంగా ఇదే కీలక కారణంగా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పటికే తెలంగాణలో రెవెన్యూ వ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తాము అని చెప్పి ఆ శాఖలో ఒక అలజడి అయితే మొదలైంది ఇలాంటి సమయంలో ఈ మంత్రి గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ విఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దు చేస్తుంటే విఆర్ఓ ఊస్టింగ్ ఇచ్చే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంటే ఎందుకు జగన్ గారి మీద పొగడ్తలు అనే దానికి కూడా ఒక క్లారిటీ లేకపోలేదు ఎందుకంటే ఇది తెలంగాణలో పరిస్థితి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి చూస్తుంటే కంప్లీట్ చాలా డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి విరుద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థకు సంబంధించి జగన్ సర్కారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటికే విఆర్ఏలుగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్లుగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దాదాపు పదివేలకు మందికి ప్రమోట్ చేసి ప్రమోషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని విఆర్ఓలుగా మార్చేశారు అసిస్టెంట్లను కాస్త గ్రామ రెవెన్యూ ఆఫీసర్లుగా మార్చేశారనమాట అంటే వాళ్ళకి సరైన అనుభవం ఉంటే చాలు పాలనా పరంగా గ్రామాలకు సంబంధించి మంచి అనుభవం ఉండి సరిగ్గా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనే సర్టిఫికెట్ ఉంటే చాలు వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇచ్చేశారు ఇంటర్ అర్హత ఉన్న వాళ్ళు చాలన్నమాట వాళ్ళకి ప్రమోషన్ లభించింది అది కూడా రెండు రాష్ట్రాల్లో రెవెన్యూ ఉద్యోగుల పరిస్థితి చూస్తే అక్కడ విఆర్ఓలకు పెద్దపేట వేశారు జగన్ గారు ఇక్కడ విఆర్ఓల వ్యవస్థను గ్రామ రెవెన్యూ శాఖ వ్యవస్థనే రద్దు చేయాలని చెప్పి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం యోచన చేయడం ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల జగన్ గారి ప్రభుత్వానికి పొగడుతులు అయితే ఒక రకంగా ఈ లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రామ రెవెన్యూ వ్యవస్థ వల్ల గ్రామ రెవెన్యూ శాఖ చేస్తున్న తప్పిదాల వల్ల లోపాల వల్ల ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు అనేవి ఒక్క తెలంగాణలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి అయితే ఆ లోపాలను కూడా సవరించకపోతే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఈ గ్రామ రెవెన్యూ శాఖ అనే వ్యవస్థను రద్దు చేశారో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇమీడియట్గా ఆ లోపాలని సవరించి వాళ్ళని సక్రమైన మార్గంలో పెట్టకపోతే అనేది చాలామంది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట మరి చూద్దాం ఆ దిశగా ఏమన్నా చర్యలు తీసుకుంటుందా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఏమన్నా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందా అనేది వ